زبان ناصر خسرو پرداختند مانند استادان مشتبا مینومی و استاد دکتر مهدی محقق اینها در مورد اصالت این شعرها کدام از ناصر خسرو هست و کدام نیست چگونه برخورد کردند با تأسف چاپ های انتقادی دیوان ناصر خسرو در اینجا در این غربت در اختیار بنده قرار ندارند در هر حال خب مثلا یک خراسانی بسیار نامدار ابو مسلم هست در مورد ابو مسلم گفته شده که اصلا مرشع و دوبمان ابو مسلم از شعر انبار هستند یعنی شعری در حدود سرپل امروز در ولایت جوزجان کشور ما و این خانواده به مرو رفتند یعنی نیاکان این شخصیت سیاسی و نظامی و تاریخی اما یکی از نخستین کسانی است که در کشورهای عربی و خراسانی اشتهار داره و در بعضی از متون وقتی که در باره برمکیان بلخی هم صحبت شده تصریح کردند نویسندگان که اینها از بلخ خراسان هستند از دارالملک خراسان هستند و یک تعبیر دیگه از خراسان چنین است که در بعضی از متون بجز سرزمین زاولستان و سیستان تقریبا بخشهای زیادی از افغانستان کنونی را در برگیرنده خراسان دانستند در دوره غزنوی ها در دوره غزنوی ها تا جایی که دیوان های شاعران دوران غزنوی در دسترس هست و تاریخ های بسیار مهمی که در روزگار غزنویان نوشته شده مثل تاریخ بیهقی یا تاریخ آل ناصر زین و لخبار گردیزی و ترجمه تاریخ یمینی در, در این گونه متون خراسان همان تعبیری که به خدمت شما به عرض رساندم چهار شهر بزرگ و سرزمین های پیرامونی این چهار شهر بزرگ و چون این بوده که هر کسی که امیر خراسان می بوده از شهزادگان غزنوی و بعدا از سلجوقی ها زیادتر در واقع برای جانشینی پادشاه و برای نیابت سلطنت در نظر گرفته می شده و بعدا هم به مقام سلطنت می رسید. در دوره های مثلا شاهان غوری و سلجوقیان و خارزمشاییان هم وقتی که به مناشی و متون آن دوره ها نگاه بیفتنیم می بینیم که همه جای چونین است که خراسان سرزمین های پیرامون چار دارالملک مولانا جلال الدین بلخی در کونیه 
خود را خراسانی میدانست و در بسا از متون مهمی که درباره زندگی و اندیشه این بزرگوار نوشته شده با چنین الفاظی یاد کرد صورت گرفته که حضرت مولانا ارگاه با یک خراسانی ملاقی می شد خیلی احساس انبساط می کرد و به دوستان و یاران خود می فرمود که امروز ما یکی از امشهریان خود را دیدم و ذکر خراسان در غزلها دیوان شمس و در فی ما فیه و در کتابهایی که درباره حضرت مولانا تعلیف و تدوین شدند بدین گونه است اما در مراحلی از تاریخ در مراحلی از تاریخ خراسان بعث کشوری مستقل معرفی شده مثلا در شعر فخر الدین گرگانی که ما پیشتر به خدمت شما قرائت کردم زبان پهلوی ارکو شناست خراسان آن بود کزوه خراست خراسان را بود معنی خرایان کزان خورشید تابت سوی ایران و در بعضی منابع دیگر هم چونین است اما در دوره های بدتر تاریخ ما مثلا تیمرشای صدوزایی انگامی که پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد و در کابل بدین مناسبت جشنهایی برگزار شد مجالسی برگزار شد ما در یکی از قصاید شهاب ترشیزی میخوانیم که کابل امروز به آوین کیان جشن گرفت که نه تاج بسر شاه خراسان تیمور کابل امروز به آوین کیان جشن گرفت که نه تاج بسر شاه خراسان تیمور در کتاب واقعات شاشجا شاشجا و الملک مشهور که البته از لحاظ سیاسی سخت مردود است و ما از لحاظ فرهنگی باید اعتراف کرد که شاعر اگرچه شاعر متوسط الاحوالی است و نویسنده و یک بخشی از کتاب واقعات شاه شجا به قلم خودش نوشته شده و جمله های موزه که هم داره مثل نواب عالی جای ما عظیمت فرمودیم در هر حال در تخاطبی که با یک عده از بزرگان و اکابر شهر کابل داره با آنها چونین خطاب میکنه که دریغا که خراسان از مردان کاری تهی شده است دریغا که خراسان از مردان کاری تهی شده است در یک متن که در امین دوران پسانتر نظم شده اکبرنامه بسیار مشهور حمید کشمیری است که بخش زیادی از اکبرنامه حمید کشمیری 